。Hello， 大家好，我是 May， 欢迎来到我的 YouTube channel。那首先呢，我要先给有勇气点开这一支影片的你们一个大力的掌声。那这是我来美国之后呢。第一次拍的 follow along 的运动影片，我知道很多的你们都已经敲完很久了。疫情过去之后，大部分的人都和我一样，已经回归健身房训练。那我大部分的时间呢，也是在我的社区健身房里面，即使没有杠铃架，只有一台多功能的阻力训练机、哑铃跟 bench， 还有腿推机，就足以让我完成一套非常有感的高强度臀腿训练。那这个菜单呢，是我自己精心设计的超级组、超有感蜜桃臀菜单。那我会建议一周大概花两到三天的时间练习。我相信过两个月之后呢，你一定会看到你的身形有所改变。所以啊，如果呃你还不那么熟悉杠铃训练，或者是你去健身房常常抢不到器材的话，对，那我觉得这支影片会还蛮适合你的。那我们就开始跟我一起面对吧。好，那首先呢，我们先花五分钟的时间跟我做一个臀腿的暖身，给我一个宽展的深蹲，慢慢的往下蹲。那我们的膝盖朝外，然后用我们的两手打开我们的膝盖，停在这边。那你可以稍微左右的移动一下。秒之后换边，好，再一次。回到中心点的时候，吐气。那接着我们慢慢的往前爬，来到平板的位置，右脚一跨，可以的话，两个手从下，来右手打开。一样停五秒，五、四、三、二、一，好，接着换左脚，来手肘慢慢下，好，左手上，回来，好，那接下来给我一个触地。脚往上推的徒手深蹲，总共做十五个，开始接下来找一个柱子或墙，前后的摇摆我们的腿。你可以先从前后开始，接着往我们侧边四十五度角，不同角度。好，那我们换脚。那今天的训练主要会使用健身房的腿推机、一个 bench 跟不同重量的哑铃。那如果你是在家里训练的话，腿推机的这部分你可以用靠墙深蹲的这个动作来取代，或者是直接跳过那个部分。那 bench 的话呢，你可以用家里的沙发来取代。力大的部分呢，对我来说是一个增加臀部感受跟增加困难度的一个很好的刺激。但是如果你还是新手，或者是你还不熟悉我今天分享的深蹲啊、硬举等等的动作的话，可以先省略掉这部分。那我们就直接。开始喽！那今天高强度臀腿日的第一个组合会是哑铃深蹲加哑铃硬举的超级组，两手各拿一个哑铃，并将哑铃固定于肩膀上方。下蹲的时候吸气，使核心稳定，大约下蹲至大腿与地面平行处，停留个一到两秒。起身的时候吐气。
。深蹲这个动作主要是锻炼我们的大腿前侧臀肌以及核心肌群。这个动作我们大约做个十到十二下，接着不休息，直接做哑铃硬举。硬举的站姿会比深蹲再窄一些。那当重量沿着我们的大腿前侧垂直下降的时候，我们的上半身前倾，屁股往后推，核心保持稳定。当重量在最下方的时候，你会感觉到大腿后侧感到明显的张力。那我们下降的时候吸气，起身的时候吐气。那我们刚刚做的是深蹲跟硬举的超级组的组合，两个动作中间是没有休息的。那第二组的话，我们会再加上一些更多的呃高强度的训练。所以，我们第一个深蹲的动作，我们会加上做一个火箭推的动作。对，所以我们第二个深蹲起来的时候，做一个火箭推。Go。在做硬举的时候，我们膝盖不用刻意弯，让屁股直接后退。那我们的重心会是在身体的中立位，所以重心不要太过的往后移，也不要前移。慢慢的下来，可以稍微停个一秒，起来的时候吐气。好，我们再做六个，六、五、四、三、一。第三组的组合呢，会跟第二组是一样的，只是呢，当我们做完硬举之后呢，我会希望大家再加上一个 crab walk， 就是。螃蟹走的这个徒手的动作，然后我们直接做到力竭 ，OK。换一个更重的重量，三十磅哑铃，呼，开始。再六个。休息。往前，往前，往后，往后。注意我们的膝盖，随时抵抗我们的阻力。
，感受到我们侧臀肌的使用，重心一直在下方，记得呼吸吐气，至少在十个，九。五、四、三、二、一，再五个，再五个，你可以。五、四、三、二、一，五好，那下一个组合呢？我们会直接来到腿推肌。那就像我刚刚讲的，如果你很遗憾的没有腿推肌的话，我们直接做靠墙的深蹲。对，好，那做腿推肌的时候呢，我自己最近是还蛮喜欢在额外加上阻力带。对，我是觉得臀部的感觉会多提升二十趴。可是如果对你来说没有特别有感，或者是甚至会影响你原本的动作的话，就把它拿掉。OK， 没有要强迫大家一定要用阻力带。那基本上我的两脚会踩一个。跟我的肩膀同宽的一个距离，我踩的是中立位，所以我不会踩特别窄，或者是特别上方，就是踩在这个板凳的中间。然后我们的膝盖跟脚尖都是朝前的。好，那我们准备好就开始。回来的时候建议数个三到四秒，让重量是在可控的速度下慢慢的返回。注意你的膝盖。膝盖一定要保持稳定，因为你不想要伤到你的膝盖。慢慢的回来，在推的那一刻，召唤你的臀部，用大脑想着它。这个重量应该要使你感觉到吃力，如果太过轻松的话，你可以考虑下一组要加重。再三个。OK， 那接下来一样是超级组，换上轻的重量，你可能要往上减轻蛮多的，因为单腿的腿推会困难很多。Either 你要从左脚或右脚开始都可以，一样慢慢的回来。注意膝盖。膝盖绝对不要变成内八，膝盖跟脚尖都是朝前的。再两个，加油！好，换脚。有感觉到你的臀吗？在你快要不行的时候，告诉自己，至少在四个，在五个，最后四个，四、三。臀部有充血的感觉。
。那就像我刚刚讲的，如果你的第一组实在是太轻松的话，就是会建议你再挑战一下自己，试着再往上加一个重量，直接开始喽。然后直接给他尖叫，来，直接面对超级组，够，你可以从你比较弱的那一只脚开始。不休息，直接留在腿推机上面，直接做 hip abduction， 大腿歪开，就像是在做大腿歪开机一样。但是因为我们是在如此高强度的组合之后，直接炸裂臀部，慢慢的打开你的腿，回来，做得很好。做得很好，再十个，十、九、八、七、六、五，扶着你的臀，加油！四、三、二、一，啊！呜那现在有其他住户进来，所以会有那个滑步机的声音。但最后一组的话，我们会做 drop set， 所以我们一样是做腿推。腿推完，我们等一下直接降一个重量，至少再做五到十下，然后再接单腿的训练跟 hip abduction。
hip hop production。做完这个之后，我们退退，这组合就结束了。不要省油，不要省油，最后试下，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，撑在这边十秒。先给自己一个掌声，你已经完成五十趴的训练。那接下来我们会来做大家很讨厌的单腿训练。相信我，我也蛮讨厌的，对。但是至少我们今天不是要做保加利亚分腿蹲，我们今天做的就是一般的 lunch。那待会我们做完 lunch 之后，直接会做阻力恰恰。那这个组合呢，我们会做两次。那我们在做分腿蹲的时候，首先两手各拿一个哑铃，那两脚会踩前后脚的站姿，要注意我们下蹲的时候，我们的重心不要前移。如果你发现你的站距太窄的话，要稍微调整一下。那动作过程中一样，记得我们的膝盖，我们的前脚的脚尖跟膝盖都是保持往前的，不要做内夹的动作。上半身呢，可以微微的前倾，保持身体稳定。在下蹲的时候，多感觉到我们的臀肌；下降的时候，吸气；起来的时候，吐气。我们做完一脚之后，我们直接换脚，一脚大约是做十到十二下。两边都做完之后，我们直接把重量拿下来，做阻力恰恰。上半身保持前倾，其中一脚保持身体的平衡，另外一脚往四十五度角的角度去做延伸。注意的是，我们在做阻力恰恰的时候，我们的身体不要晃动的太大，尽量保持身体的稳定，将我们的感受度放在我们的大腿外侧肌群。那做完一脚之后，我们直接换脚哦。
卡做完之后，不休息，直接做深蹲，停留二十秒，再加上二十秒的开合 ，Go Go Go！ 为什么人总是要把自己搞得那么辛苦呢？活着好累啊，但是又很有成就感。来，我们还有最后一组。最后一组的话，我们会利用 bench， 你也可以用家里的沙发去做 single leg thrust， 单脚臀推。那一样，我喜欢加上阻力带，你不喜欢阻力带，你就把它拿掉。一样是超级足的训练。做完 single leg thrust 之后，我们直接会做 g r o u p kick back， 驴子踢腿。跟一些往侧开腿的一个组合式的训练，非常有感。然后这一组做完之后，我们就下课，好吗？我们会需要一个重量。那我现在是拿二十磅的哑铃。如果你不熟悉这个动作的话，先用徒手的方式来进行，或者是拿呃可能三到五公斤应该就够了。好，那在做单脚臀推的时候，我们主要是会针对。我们大腿后侧跟臀部的肌群，所以我们上方的脚要先抬高，下来的时候可以慢踩我们的后脚跟，然后我们整个身体往上推，推到我们身体是成一直线的，一样可以停在上方，慢慢下。那往上推的时候，你甚至可以把你的足力带，或者是你的两腿，再稍微撑开一点。那如果你有做对的话，你的屁股后侧、你的大腿后侧跟屁股是很有感的，在两个。嗯、那如果你的骨盆放哑铃会很不舒服的话，你可以用毛巾垫着。我们最后四个。四。你可以在 bench 上面做，也可以在地板上面进行。那注意，我们的骨盆是保持中立的，所以你的身体不要歪斜。那我们的脚往上推的时候，感觉到臀肌在慢慢下，用大脑来连接，慢慢的有感。接下来加上一个很细微的动作，我们的腿一样留在高点，屁股往后推，身体往后推，平行的后推。这个是我发现很有感的动作，希望你们可以跟着我一起完成。不休息，我们的脚往侧抬，你可以往你的斜后方，它会针对我们的侧臀肌、我们的臀中肌。
部超酸。第二组训练也是我们的今天最后一组，超级组训练，加油加油！你快完成了，你是勇士，已经九十趴了
训练就到这边，给自己、你们大力的掌声。那如果你喜欢这组训练的朋友的话，或者是你有认真跟玩的话，请在下面留言打卡，让我知道你有认真的在为你的健康、你想要打造的体态认真的付出。赞！那我们下次再见，拜拜。